ஓகே ஸோ எஃபிஷியன்சியை பற்றி பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம இதே ப்ராசஸை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படின்னா நான் இதே டயக்ராமை அகெயின் வந்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா சோர்ஸ் தென் திஸ் இஸ் சிங்க் இது ரிவர்சபிள் இன்ஜின் தென் இது இரிவர்சபிள் இன்ஜின் ஸோ சோர்ஸ் கிட்டேருந்து வாங்கக்கூடிய ஹீட்டாக கியூ ஒன்னும் தென் சிங்க் கிட்டேருந்து ரிஜெக்ட் ஆகக்கூடிய ஹீட்டாக வந்து கியூ டூனும் தென் இரிவர்சபிள் இன்ஜின் கிட்டேருந்து வாங்கக்கூடிய ஹீட்டை கியூ ஒன் டேஷனும் தென் இரிவர்சபிள் இன்ஜின் கிட்டேருந்து ரிஜெக்ட் ஆகக்கூடிய ஹீட்டாக கியூ டூ டேஷ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருந்தோம் இப்போது இதை நம்ம கம்பைன் பண்ணுறோம் விச் மீன்ஸ் த ப்ராசஸ் இஸ் ரிவர்ஸ்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது சோர்ஸ் இது சிங்க் ஓகே இது சோர்ஸ் இது சிங்க் தென் இது ரிவர்சபிள் இன்ஜின் இது ரிவர்சபிள் இன்ஜின் ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் ஹீட் வந்து சோர்ஸ் கிட்ட இருந்து ஹீட் இங்கே வருது ஹீ சிங்க் கிட்ட இருந்து கூலிங் வந்து அப்சார்வ் ஆகுது இப்போ செகண்ட் கேஸில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சிங்க் கிட்ட இருந்து கூ அதாவது ஹீட் வந்து இங்கே போகுது அப்படின்னா ஆக்சுவலி இங்கே ஹீட் கம்மியாக தான் இருக்குது பட் இருந்தாலும் சிங்க் கிட்ட இருந்து ஹீட் வந்து நம்ம இப்படி போகிறத அசம்ஷன் பண்ணுறோம் தென் இந்த ஹீட் வந்து சோர்ஸ் கிட்ட ஆகுது அதான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிங்க் கிட்ட இருந்து ஹீட் வந்து அப்சர்வ் ஆகுது தென் ரிவர்சபிள் இன்ஜின் கிட்ட இருந்து இது கொஞ்சம் ரிஜெக்ஷன் ஆகுது அதே மாதிரி இர்ரிவர்சபிள் இன்ஜின்க்கும் நடக்குமான்னு சொல்லி கேட்டால் கண்டிப்பாக நடக்காது ஏன்னா ரிவர்சபிள் இன்ஜின்ங்கிறது ப்ராசஸ்ஸை நான் மாற்றினாலும் கூட எனக்கு இங்கே ப்ரா இதே ப்ராசஸ் நடக்கும் பட் இர்ரிவர்சபிள் இன்ஜின் பேர்லேயே இர்ரிவர்சபிள் இருக்குது ஸோ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் நடந்த மாதிரியே ஹீட் வந்து இங்கே அப்சர்வ் ஆகுது தென் சிங்க் கிட்ட ரிஜெக்ஷன் ஆகுது ஸோ இந்த டைரக்ஷனில் வந்து எனக்கு நடக்குது ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் இது வந்து செகண்ட் கேஸ் ஓகே திஸ் இஸ் கேஸ் ஒன் அண்ட் திஸ் இஸ் கேஸ் டூ இங்கே ரிவர்சபிள் இன்ஜின்ங்கிறனால ப்ராசஸ்ஸை மாற்றும் போது ஹீட் இங்கே அப்சர்வ் ஆகுது இது ரிஜெக்ட் ஆகுது இங்கே ரிவர்சபிள் இன்ஜின்ங்கிறனால இங்கே ஹீட் வந்து சிங்க் கிட்ட இருந்து சாரி சோர்ஸ் கிட்ட இருந்து அப்சர்வ் ஆகுறது ரிஜெக்ஷன் வந்து சிங்க் கிட்ட நடக்குது அந்த ப்ராஜெக்டில் எதுவுமே சேஞ்சஸ் இல்லை ஓகே ஓகே ஸோ அதே இது நான் இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எழுதியிருக்கேன் ஓகே இர்ரிவர்சபிள் இன்ஜின் வந்து சாரி இர்ரிவர்சபிள் இன்ஜின் வந்து அப்சார்ப்ஸ் ஹீட் ஃப்ரம் தி சோர்ஸ் அட் டெம்பரே டெம்பரேச்சர் கியூ ஒன் ஸோ கியூ ஒன் டேஷ் அது டெம்பரேச்சர் வந்து என்னென்னா டி ஒனில் தென் ரிஜெக்ட்ஸ் ஹீட் எங்கேருந்து ரிஜெக்ட் ஆகுது சிங்க் கிட்டேருந்து ஸோ அது கியூ டூ டேஷ் தென் ரிவர்சபிள் இன்ஜின் எங்கேருந்து அப்சர்வ் பண்ணுது சிங்க் கிட்டேருந்து ஸோ அதனோட ஹீட் என்ன கியூ டூ தென் ரிஜெக்ட்ஸ் ஹீட் எங்கே ஹீட் எங்கேருந்து ரிஜெக்ட் ஆகுது சோர்ஸுக்கு ஸோ சோர்ஸ்க்கு ரிஜெக்ட் ஆகிற இந்த ஹீட் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம் கியூ ஒன் அதுதான் என்ன இது கியூ ஒன் கியூ டூ இது கியூ ஒன் டேஷ் கியூ டூ டேஷ் அதை தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் பட் எனக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் அப்சார்ப்ஷனும் ரிஜெக்ஷனும் மாறி மாறி வருது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு நான் இப்போ கியூ கெயின் அண்ட் கியூ லாஸ் வந்து பார்க்குறேன் ஸோ யாருக்கு கியூ கே நடக்குது யாருக்கு கியூ லாஸ் வந்து நடக்குது அப்படின்றது இப்போ நல்லா பாருங்கள் கியூ கெயின் ஹீட் வந்து எனக்கு இங்கே அது சரி இது வந்து ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ் தானே அப்போ நம்மளோட அசம்ஷன் என்ன சிங்க் கிட்ட இருந்து கண்டினியூஸாக வந்து ஹீட் வந்து போய்கிட்டே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா சோர்ஸ் வந்து ஹீட்டை கெயின் பண்ணுது சிங்க் வந்து ஹீட்டை லாஸ் பண்ணுது ஏன்னா சிங்க்லேருந்து தானே ஹீட் கண்டினியூஸாக இங்கே ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு அப்போ சிங்க்கில் வந்து லாஸ் ஆகும் ஸோ கியூ லாஸ் யாருக்கு நடக்குதுன்னா சிங்க்கு கிட்ட தான் நடக்குது அதே மாதிரி கெயின் எப்படின்னா சோர்ஸுக்கு டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருந்தாலும் கண்டினியூஸாக இங்கே ஹீட் ஃப்ளோ ஆகிறனால சோர்ஸுக்கு கியூ கெயின் வந்து நடக்குது ஆக்சுவலி இது நமக்கு நம்ப முடியாத மாதிரி இருக்கும் பட் அதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம எடுத்துக்கிட்ட அசம்ஷன் ஸோ அந்த அசம்ஷன் பண்ணி நான் அப்படியே போயிட்டே இருக்கேன் ஸோ கியூ கெயின் இஸ் ஹேப்னிங் அட் சோர்ஸ் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் கியூ ஒன் மைனஸ் கியூ டூ தென் கியூ லாஸ் இஸ் ஹேப்னிங் ஃபார் சிங்க் விச் இஸ் நத்திங் பட் கியூ ஒன் டேஷ் மைனஸ் கியூ டூ டேஷ் ஓகே கியூ கெயினும் கியூ லாஸும் வந்து எனக்கு என்னது கண்டிப்பாக இது வந்து ஜீரோ தான் கியூ கெயின் மைனஸ் கியூ லாஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ 
அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இங்கே எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு இல்லையா சோர்ஸ்லேருந்து ஹீட் அப்சர்வ் ஆகி ரிஜெக்ஷன் ஆகி நெக்ஸ்ட் இங்கேருந்து ஹீட் அப்சர்வ் ஆகி ரிஜெக்ஷன் ஆகி வர ப்ராசஸ் ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது டோட்டல் ஹீட்டுமே எனக்கு சோர்ஸ் கீ போய் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அப்போது ஃபார் அ சைக்ளிக் ப்ராசஸ் இந்த ஹீட் கெயினு லாஸு எதுவுமே இருக்காது டோட்டல் ஒர்க் டன் வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதனோட ஃபிசிக்கல் மீனிங் என்ன அப்படின்னா இதனோட டெம்பரேச்சர் T1 வந்து சிங்கோட டெம்பரேச்சரை விட அதிகமாக இருக்குதுங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஸோ அசம்ஷன் என்ன ஹீட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சோர்ஸ் கிட்டேருந்து இங்கே வருது மீன் ரிவர்சபிள் இன்ஜின் கிட்டேருந்து சிங்க்குக்கு போகுது தென் சிங்க்கில் வந்து லோயர் டெம்பரேச்சரில் இருக்குது அதுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஹீட் வந்து ரிவர்சபிள் இன்ஜின்க்கு போகுது தென் ரிவர்சபிள் இன்ஜின் கிட்டேருந்து டெம் ஹீட் வந்து சோர்ஸுக்கு போகுது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இது லோயர் டெம்பரேச்சர்லேருந்து ஹையர் டெம்பரேச்சருக்கு ஹீட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னு அர்த்தம் பட் அப்படி ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுதா அப்படின்னா கிடையாது பட் நம்மளோட அசம்ஷன் படி அப்படி வருது விச் இஸ் ஃபிசிக்கலி இம்பாசிபிள் ஓகே இது யா எது லாவை வயலேட் பண்ணுது அப்படின்னா செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் அது என்ன சொல்லுது ஹீட் வந்து எப்போவுமே ஹையர் டெம்பரேச்சர்லேருந்து லோவர் டெம்பரேச்சருக்கு தான் ஃப்ளோ ஆகும்னு சொல்லும் பட் இங்கே நம்மளோட அசம்ஷன் என்னது சிங்க்லேருந்து ஹீட் அப்சர்வ் ஆகி ரிவர்சபிள் இன்ஜின்க்கு போய் அங்கேருந்து ஹீட் வந்து சோர்ஸுக்கு போகுதுன்னு சொல்கிறோம் பட் அது ஃபிசிக்கலி இம்பாசிபிள் ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே சொல்கிறாங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம செகண்ட் பார்ட் அதாவது செகண்ட் இயரமுக்கு வரலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயரம் வந்து நான் எஃபிசியன்சி வந்து ப்ரூஃப் பண்ணிட்டேன் தென் வை இந்த ப்ராசஸ் அப்படின்னா ச செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நான் ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்காக நான் இந்த அசம்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க த எஃபிசியன்சி ஆஃப் ஆல் த ரிவர்சபிள் இன்ஜின்ஸ் ஒர்க்கிங் பிட்வீன் தி சேம் டு டெம்பரேச்சர் இஸ் சேம் வாட் எவர் த ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ என் இது எப்படி சொல்லலாம்னா ஒரு ஒரு நைஸ் எக்ஸாம்பிள் இருக்கு இதில் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து என்னோட ஐடியல் வெயிட் வந்து ஃபிஃப்டி கேஜி ஸோ இது ஜஸ்ட் அசம்ஷன் தான் ஓகே இப்போ என்னோட சிப்லிங் இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட வெயிட் வந்து ஃபார்ட்டி கேஜி ஓகேவா இப்போ எனக்கு வந்து ஃபீவர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் வருது தென் என்னோட சிப்லிங் ஸோ என்னோட பிரதர் அவங்களுக்கு வந்து ஃபீவர் வந்து நைன்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் வந்து வருது ஓகேவா எனக்கு ஐம்பது கிலோ அவனுக்கு நாற்பது கிலோ அதனால் அவனுக்கு நைன்டி ஃபைவ் ஃபேரன் ஹீட் தான் வரணும் அதுக்கு மேலே அவனுக்கு ஃபீவர் வரக்கூடாது விச் மீன்ஸ் எனக்கு ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் இருக்குன்னா அவனுக்கு ஹண்ட்ரட் டிகிரி வரக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் உங்களால் ஒத்துக்க முடியுமா இது கொஞ்சம் கிட்டிஷாக தானே இருக்குது வெயிட்டை பொறுத்து எனக்கு ஃபீவர் வரதில்லை ஸோ நமக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய ஃபிசிக்கல் ப்ராசஸ்ஸை பொறுத்து தான் நமக்கு ஃபீவர் வருது ஸோ இந்த வெயிட்டை டிபெண்ட் பண்ணி நமக்கு ஃபீவர் இல்லைங்கிறத நம்ம ஜென்ரலாக பார்க்க கூடியது ஸோ அதே மாதிரி தான் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க ரிவர்சபிள் இன்ஜின் வந்து ஒர்க் ஆகுது இல்லையா ஸோ அதனோட எஃபிசியன்சி வந்து டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கே தவிர அதனோட ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை இந்த இடத்துல பாருங்கள் என்னோடய வெயிட்டை டிபெண்ட் பண்ணி என் ஃபீவர் இல்லை எங்கள் ரெண்டு பேர்த்தோட ஃபீவரும் எங்களுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ்னால் ஏற்படக்கூடியது தான் அதே மாதிரி ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி எஃபிசியன்சி கிடையாது அதுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே நான் ஃபிசிக்கல் ப்ராசஸ்ன்னு சொன்னேன் இங்கே டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது தான் கார்னர் ஸ்டியாரமோட செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ அதை எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ரிவர்சபிள் இன்ஜினாக ஆறுனும் இர்ரிவர்சபிள் இன்ஜினாக ஐயனும் நான் சொல்லியிருந்தேன் பட் இந்த கேஸில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரிவர்சபிள் இன்ஜினாக ஆர் ஒன் அப்படின்னும் இர்ரிவர்சபிள் இன்ஜினாக ஆர் டூ அப்படின்னும் நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன் தென் நான் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் வர ஸோ அந்த அது ரீகேப் நிறைய பார்க்கலாம் என்ன சொல்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரிவர்சபிள் இன்ஜின் எஃபிஷியன்சி அதிகம்னு தெரியும் பட் நம்ம இர்ரிவர்சபிள் இன்ஜின்க்கு தான் எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அசம்ஷன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதை நம்ம அப்படியே மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஆர் டூங்கிறது இர்ரிவர்சபிள் இன்ஜின்க்கும் ஆர் ஒன்னுங்கிறது ரிவர்சபிள் இன்ஜின்க்கும் எடுப்போம் அப்போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இர்ர
ப்ரூவ் ஆகிடும் தென் அதை வந்து நம்ம ப்ராசஸை சைக்ளிக் ப்ராசஸ்ங்கிறனால சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த சேஞ்ச் பண்ணும்போது நமக்கு எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி கிடைக்கும் அதுலேருந்து நான் டெம்பரேச்சர் லோயர் டெம்பரேச்சர்லேருந்து தான் ஹையர் டெம்பரேச்சருக்கு ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்வேன் பட் அது வந்து செகண்ட் லா ஆஃப் தர்மோடோ டைனமிக்ஸை வைலேட் பண்ணும் ஸோ இதெல்லாம் நடக்கும்போது நான் என்ன சொல்வேன் ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் பற்றியெல்லாம் நான் பேசுவேன் அப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த டி ஒன் அண்ட் டி டூவை வச்சு தான் இங்கே ஒர்க்கிங் அப்சார்ப்ஷனும் ரிஜெக்ஷனும் நடக்குதுங்கிறத பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் இந்த எந்த இடத்துலையுமே சோர்ஸ் எப்படி இருக்குது சிங்க் எப்படி இருக்குங்கிற நேச்சரை நான் பேசவே இல்லை ஜஸ்ட் டி ஒன் அண்ட் டி டூ கியூ ஒன் அண்ட் கியூ டூ வச்சு தான் இந்த ப்ராசஸ்ஸே நான் வந்து டிஃபைன் பண்ணுறேன் அப்போ இதுலேருந்து ஈஸியாகவே சொல்லிடலாம் கியூ கெயின் ஆர் கியூ லாஸ் வந்து எஃபிஷியன்சியை நான் எதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸை மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு பட் இட் இஸ் நாட் டிபெண்டிங் ஆன் தி ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் ஓகே ஸோ இது கொஞ்சம் புரிகிற மாதிரி இருந்து புரியாத மாதிரி போகும் இதே தேரமாக ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ ஸோ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை கான்சர்ட் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்